നമസ്കാരം ഗൈസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ ഓട്ടോസ് വ്ളോഗ് ഓട്ടോസ് രണ്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബി എസ് ഫോർ ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ശരിക്കും ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ബി എസ് ഫോർ ഈ ഒരു മാർച്ചോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങളിലെ ഒരു അവസാനത്തെ കുറച്ച് സീരീസിലെ വലിയ വണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വണ്ടി തടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ അല്ലാത്ത കുറച്ച് ഓട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഫ്രണ്ടിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ആ താഴ്വശത്തായിട്ട് വലിയൊരു ക്രോസ് ബമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്രോസ് ബമ്പറിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു ബമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബമ്പർ അത്യാവശ്യം കട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ലൈറ്റ് വെക്കാനുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ട് സപ്രൈപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് റിഫ്ലക്ടറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ വലിയ വണ്ടികളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ടൈപ്പാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് കാണാം ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്രില്ലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സെൻട്രലായിട്ട് ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ലോഗോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പൊസിഷനിലായിട്ട് അതായത് വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസും ഈ ബോഡിയുടെയും സെൻട്രലായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ആണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കയറി കഴുകാനും ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ചവിട്ടി കയറുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വൈപ്പറുകൾ കാണാം ഈ ഒരു രണ്ട് വൈപ്പറ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വാഷറും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ടൈപ്പ് മിററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രലുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ വെല്ലുവണ്ടിയിൽ കണ്ട ടൈപ്പ് മിറർ ഈ വണ്ടിക്ക് ഇല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതിന് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എം ഡിയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാലിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡോർ പാഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കുറേ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോർ പാഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലിൻ്റെ നോട് ചേർന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നോബ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ലോക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഗ്ലാസ് ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു താഴ്വശത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയൊരു സ്പീക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ടയറിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡോറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡോർ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ന
അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പിന്നെ ലോഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ബോഡി ഓപ്ഷനുകളും പല ടൈപ്പിലുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ഉയരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെയ്നർ ബോക്സ് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ബോക്സിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി ഒരു ബാക്ക് വശത്തേക്ക് വരാം പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാരതൻസിൻ്റെ വലിയ വണ്ടികളിലൊക്കെ കണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി മൊഡ്യൂളാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിന് ടോട്ടൽ ഏകദേശം ഒരു ആറായിരം രൂപ കണ്ട് വില വരുന്നതാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് രീതിയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ തടി ഓടുന്ന വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാക്ക് വശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയ തരത്തിലുള്ള ഇടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടിക്കൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വലത്ത് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു എയർ ഫിൽട്ടർ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ എയർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് എയർ ഫിൽട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബി എസ് ഫോറിന് വേണ്ടി വന്ന ഒരു ആഡ് ബ്ലൂൻ്റെ ടാങ്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്താറ് ലിറ്ററാണ് ഈ ഒരു ആഡ് ബ്ലൂൻ്റെ ടാങ്ക് വരുന്നത് അതിനും അതും ഈ ഒരു തൊട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഫ്യൂൾ ടാങ്കിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി ഒരു വേലി തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററാണ് ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് വരുന്നത് ഫ്യൂൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഡീസൽ ഫിൽട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടിയുടെ ഒരു എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാബിന് ഏകദേശം ഒന്ന് മറിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാബിൻ മറിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ലോക്ക് എടുക്കുകയാണ് ലോക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒന്ന് പൊക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാബിൻ നമ്മൾ മറിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇത് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എൻജിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം സി സി എൻജിനാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിനി ഈ ഒരു എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻജിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഈ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓയിലിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റേഡിയേറ്റർ ഫാന് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ എൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡിലാണ് അത് ശരിക്കും ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബിൻ മറിച്ച് ബാക്കി എൻജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഇനി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇനി ആ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇൻറ്റീരിയറിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം ഉള്ളിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം സീറ്റ് നമുക്ക് നാല് വെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടിൽറ്റ് ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പിക്ക് ഉള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പൊക്കുകയും താഴ്ത്തും ചെയ്യാവുന
ഇനിയും ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ഏകദേശം രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്താണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അതിനെക്കാട്ടി വളരെ സ്മൂത്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എയർ ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ഈ ഒരു തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇവിടെ എ സിയുടെ വെൻറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ കൺട്രോളുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് എ സി ഉള്ള മോഡലുണ്ട് ഇത് എ സി ഉള്ള മോഡലല്ല നോൺ എ സി മോഡലാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സെൻസറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് കാണാം അത്യാവശ്യം വലിയ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു വലിപ്പമുള്ള സ്പേസ് ഇതിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വേറെ ആ ഒരു ഹാൻഡിൽ അല്ലാതെ ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ ഹാൻഡിലുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എ സിയുടെ വെൻറ്റുകൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് വെൻറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വാൻറ്റി മുറ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് മാത്രം ഈ രണ്ട് മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സ്പേസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടൊരു ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭാരത്വിൻസിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ സെൻട്രലായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈപ്പറിൻ്റെ വാഷറിൻ്റേത് അതുപോലെ തന്നെ വൈപ്പറിൻ്റെ കൺട്രോളുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ബ്രേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് ഇടുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ഓണാകുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ബ്രേക്കിൻ്റെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതായാലും കീ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അറുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇത് വണ്ടിയുടെ ഹീറ്റാണ് ഏകദേശം വണ്ടി അമ്പത് ഡിഗ്രി ഹീറ്റിൽ വായാൽ മാത്രമേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകത്തുള്ളൂ വലത്ത് വശത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു മീറ്ററാണ് അതിന് ഇടത്ത് വശത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഫ്യുവലിൻ്റെ മീറ്ററുമാണ് ഇനിയും തൊട്ട് താഴെയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാറ്ററി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പവർ ബ്രേക്കിൻ്റേത് ഓയിലിൻ്റേത് എൻജിൻ സ്വിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ടാക്കോമീറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയറിൻ്റെ ബാറ് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് എയറിൻ്റെ ബാറുകൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ടോപ്പ് സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടോപ്പ് സ്പീഡ് എൺപത് ടു നൂറ് വരെ ഏകദേശം വണ്ടി പോകും അറുപതിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ ലോക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് പറപ്പിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഓടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം മറ്റ് ഭാരത്വിൻസിന് വേണ്ടി ഓടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് മോഡൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെ വലിയ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നേരിട്ടൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു ക്യാബിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിൻ്റെ കുലുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 
അകത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല റോഡുകൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള റോഡുകളായിട്ടുള്ള ഇപ്പം അല്ലാത്ത കട്ട റോഡുകളായിട്ടുള്ള ഏത് റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ക്യാബിൻ കുലുക്കം നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതേസമയം ലോഡ് കയറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വളരെയധികം വ്യത്യാസം ആയിട്ട് ഇത് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോഡ് കയറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാബിൻ കണ്ടിന്യൂ ലോഡ് കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നാലും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വണ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുലുക്കം ഈ ഒരു ഭാരതൻസിൻ്റെ വണ്ടി തന്നെയാണ് എന്നെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ കുറിച്ചാണ് ഗിയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേനും സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗിയറിൻ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തന്നെ പല സമയത്തും റിവേഴ്സ് ഗിയറും ഫസ്റ്റ് ഗിയറൊക്കെ ഇടാൻ നേരം ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും അത്ര ഓടിയിട്ട് കാണാൻ പോലും റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇടാൻ പല സമയത്തും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗിയർ വീഴാഴിക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കിപ്പോൾ ലോഡ് കയറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എച്ച് പി ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ ബി എമ്മിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എച്ച് പി ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു രണ്ടായിരം ആർ ബി എമ്മിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ വിലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു അപ്ഡേറ്റഡ് മോഡലാണ് ബി എസ് ഫോർ ആണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സിലേക്കാണ് വരുന്നത് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ പുതിയ മോഡലോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം പുതിയ മോഡൽ വരുമ്പോഴത്തേന് കൂടുതലധികം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കുറേ അധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബി എസ് ഫോർ ഈ ഒരു ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി കേട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുണ്ട് തടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ കൂപ്പലല്ലേ തടി കയറ്റുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ വണ്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അതിനകത്തിട്ട് കയറാതെ വരുമ്പോൾ ചവിട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പം ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഹൗസിങ് അല്ലെ ജോയിൻറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കമ്പനി അതിന് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നില്ല കമ്പനി പറയുന്നുമില്ല അങ്ങനെ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് അടി പത്തൊമ്പത് അടി എന്ന രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈഡക്കും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോഡക്കും ഫിക്സഡക്കും രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തടി കയറ്റുന്ന വണ്ടി കണ്ടത് ഏകദേശം പതിനാലര അടി പതിനഞ്ച് അടിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൗളാൻ ഷി സി സിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അല്ലാതെ എടുത്ത ഒരു ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭാരത് വിൻസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാലിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സിക്സ് വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഭാരത് വിൻസിൻ്റെ കൂടുതൽ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേന് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വേറൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കോ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെ തന്നെ വിഷ്ണു കൊടൂർ സൈനിങ് ഔട്